നല്ലയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് വേഗം വരുന്നവനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യനാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗോസ്ബൽ ടീമിനും നല്ലയുടെയും വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിന് കരുതലിന് ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദിയെയും സ്നേഹത്തെയും അറിയിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ കൂടെയും നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബ്രദർ സന്തോഷ് കോടുകുളഞ്ഞി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കുചേരുക ഇന്നത്തെ വചന പഠനത്തിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ഇന്ന് നമുക്കൊന്നിച്ച് പങ്കിടുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം അനുഗ്രഹത്തിനായുള്ള അഞ്ച് ജീകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അനുഗ്രഹത്തിനായുള്ള ഫൈവ് ജി ആ ചിന്തയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ആമുഖമായി രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ആമുഖമായി വായിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും രണ്ടാമത് വായിക്കുന്ന വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അബ്രഹാം വയസ്സ് ചെന്ന് വൃദ്ധനായി യഹോവ അബ്രഹാമിനെ സകലത്തിനും അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു വൃദ്ധനായ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം സകലത്തിലും അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം അത് ചെയ്തു നിവർത്തിച്ചു എന്നുള്ള പ്രൂവിംഗ് ആണ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവ ജനമേ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹത്തിനായി നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ് അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലോ ഏത് വിശ്വാസത്തിലോ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ഏത് മാർഗത്തിനും തയ്യാറാണ് എളുപ്പവഴിയാണ് നമുക്ക് അഭികാമ്യം എന്നാൽ ദൈവവചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ജി എന്ന അക്ഷരം അഞ്ച് വാക്കുകളിൽ കൂടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവവചനം നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ടുള്ള ഫൈവ് ജികൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഫൈവ് ജി ഭാരതത്തിലും ലോകത്തിലും സർവസാധാരണമായി ഫൈവ് ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം തന്നെ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അതെ ഇത് ലോകപരമായിട്ടുള്ള ഫൈവ് ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണെങ്കിൽ വചനത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഫൈവ് ജികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം അനിവാര്യമാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഫൈവ് ജിയിൽ ദ ഫേസ്റ്റ് G stands for God ദൈവം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഇന്ന് നാം രണ്ടാമതായി വായിച്ച ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഒന്നിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ സകലത്തിലും അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഓർക്കുക ദൈവമാണ് സകല അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഒരു സഭയല്ല ഒരു കൂട്ടായ്മയല്ല ഒരു ദൈവദാസനല്ല ഓർക്കുക ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു സഭയ്ക്കോ ഒരു ദൈവദാസനോ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കോ നിങ്ങൾ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ സഹോദര സഹോദരി വേദനയോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസികളായി പോയി മൂഠ ആചാരത്തിനുടമകളായി പോയി ഞാനും നിങ്ങളും 
ദൈവസന്നിധിനും അന്യപ്പെട്ടു പോയി വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് നീണ്ടുപോയി പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് അല്ല ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി എന്തിന് ഏതിന് ആര് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു അതെല്ലാം നമ്മുടെ വിഗ്രഹം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ നാവിൽ എപ്പോഴും വരണ്ട പദമാണ് ദൈവം ദൈവമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് എന്റെ മിടുക്ക് എന്റേത് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഞാൻ എന്റേത് ഞാൻ എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥത വിട്ടിട്ട് ദൈവം ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ദൈവഹിതമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നമുക്കറിയാം ദൈവം എന്നുള്ള നാമധേയത്തിന് അനേക പര്യായ പദങ്ങൾ വിശുദ്ധ വചനത്തിലുണ്ട് ദീർഘമായ പദങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ദൈവത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകദേശം മൊത്തത്തിൽ പതിനയ്യായിരത്തിലധികം പ്രാവശ്യം ദൈവത്തെ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദവും ദൈവം അഥവാ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് പര്യായ പദങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കണം നാം പഴയ നിയമ പുതിയ നിയമ ഭക്തന്മാരെ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ദൈവകൃപയോടെ നിന്നവർ മാത്രമേ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും കുറുക്കു വഴി അന്വേഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ നല്ലയുടെ വചന ശുശ്രൂഷ കേൾക്കുന്നുമെങ്കിൽ സഹോദര ഒരു നിമിഷം നിൽക്കുക ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക The second G stands for grace. Kriba. Randamathe G ana grace adava kriba. Velipadu Vistagam. Irivathi randamathyayam. Irivathi onna vakyam. Adayada. Veda Vistagathe ne avasanathe vakyam. Namada Eshik Kristu vende kriba. Namada Eshik Kristu vende kriba. Namada Eshik Kristu vende kriba. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന വാക്യത്തിന് പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ എഫേസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം നാല് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ ദൈവ കൃപയുടെ മാഹാത്മ്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഏത് നിലയിലായിരിക്കുന്നുവോ പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാവുന്നു നമുക്കറിയാം ലോകം മുഴുവനും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന കൊറോണ വൈറസിനാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നു അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഇന്നും ലോകരാജ്യത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നാം എടുത്ത വാക്സിനേഷന്റെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ മിടുക്കു കൊണ്ടുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് അത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവ കൃപ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും യോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ച ദയാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ കൃപ പ്രാപിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹ പൂർണ്ണമാകും വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള കൃപകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ജനറൽ ഗ്രേസ് പൊതുവായിട്ടുള്ള കൃപ അത് മത്താഡ് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് നീതിമാന്റെ മേലും നീതി കെട്ടവന്റെ മേലും ഭക്തിയുള്ളവന്റെ മേലും അഭക്തിയുടെ മേലും ചൊരിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അവൻ മഞ്ഞിനെയും മഴയെയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും അസ്തമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുടെ കൃപ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ നീതിമാനാണെങ്കിലും നീതി കെട്ടവനാണെങ്കിലും പൊതുവായി ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു കൃപ കൊണ്ടാണ് ഒരു വിശ്വാസി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരും നാമും ജീവിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അനേകരുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത അവരെ നോക്ക് അവർക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അതെ അതിന്റെ കാരണം ഈ ജനറൽ ഗ്രേസ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കൃപ രണ്ടാമത്തേതാണ് 
സ്പെഷ്യൽ സേവിംഗ് ഗ്രേസ് അതായത് രക്ഷാകരമായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു എന്നെ നിങ്ങളെയും പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച രക്ഷാകരമായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ സമുദ്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമാക്കി നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരമായ കൃപ അതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ജി വേദപുസ്തകം അനുശാസിക്കുന്നു അതിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഗ്രേസ് ഇത് തേർഡ് ജി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഗോസ്ബൽ സുവിശേഷം രണ്ട് ദിവസ് രണ്ടിന് എട്ടിൽ പൗലോസ് വിളിച്ചു പറയുന്നു ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ ഓർത്തു കേൾക്കുക അതാകുന്നു എന്റെ സുവിശേഷം യേശുവാകുന്ന സുവിശേഷം ഈ സുവിശേഷമാകുന്ന യേശു ആരിലുണ്ടോ ആ വ്യക്തി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി അതെ യേശു നമ്മിൽ ഗോസ്പലാകുന്ന സുവിശേഷമാകുന്ന യേശു എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി പുത്തൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും അത് നമ്മിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്ന ആ ഗോസ്പലാണ് യേശുവാകുന്ന സുവിശേഷം കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്ത ഈ യേശുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവറയിൽ പരമയാഗമായി യഥാർത്ഥ സുവിശേഷ വെളിച്ചം ലോകത്തിന് നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ജി ആണ് ഗോസ്ബൽ ഫോർത്ത് ജി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് വളർച്ച യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് കായ്ക്കുന്നതൊക്കെയും അധികം ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് അവൻ ശക്തി വെടിപ്പാക്കുക നമ്മുടെ വളർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അതെ അനുഗ്രഹം വളർച്ച ഉയർച്ച എന്നിവ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നു നമുക്ക് നാലാമത്തെ ജി ആകുന്ന ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം യേശുവിൽ വളരണം ദൈവത്തിൽ വളരണം കൊമ്പിന് മുന്തിരിവലിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കൈപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അസന്നിഗ്ധമായി പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ യേശുവാകുന്ന കൊമ്പിൽ നാം പറ്റിച്ചേരണം ചോദിക്കട്ടെ ഈ നാലാമത്തെ ജി നമ്മിലുണ്ടോ അതെ ഇത് നമ്മിൽ വേണം ഈ വളർച്ചയിൽ കൂടെ വേണം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ജി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ദൈവത്തിൽ കൂടിയുള്ളത് മാത്രമേ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായി ജി ഇത് ഫിഫ്ത് ജി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഗ്ലോറി ദൈവ തേജസ് മഹത്വം ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നമ്മെ നിത്യ തേജസ്സിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതെ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നിത്യ തേജസ് അതെ ഇത് നാം പലതിനെ പോലെ ചൊല്ലി വ്യാകുലപ്പെട്ട് മനംകലങ്ങി ഭാരപ്പെട്ട് നാം താലടിയായി വിഷാദത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ നിത്യ തേജസ്സിനായി ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ അഞ്ചാമത്തെ ജി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് അത് ഒരു ഫേഷ്യല് ചെയ്താലോ ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ചെയ്താലോ ഒരിക്കലും വരികയില്ല അതിനുവേണ്ടി ഒരു പണം പോലും മുടക്കണ്ട സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിച്ച് സ്വർഗീയ തേജസ് നമ്മുടെ മേൽ പകരുവാൻ മതിയായവനാണ് കൊരിന്തലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിന്റെയും തേജസ് വേറെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പത്രോസപ്പോസ്തോളം പറയുകയാണ് നമ്മെ നിത്യ തേജസ്സിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹം അഞ്ചാമത്തേത് നാം ഈ ദൈവീക തേജസ് പ്രാപിക്കുന്നവരായി തീരണം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വചനം പറയുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഫൈവ് ജി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണുവാൻ ഇടയായി അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളായി തീരുവാൻ നല്ലയിടേന്റെ പ്രേക്ഷകരെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ദൈവങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവനത്തിനായി സ്തോത്രം അനുഗ്രഹം നേടുവാൻ ലോകം മുഴുവനും ഓടുമ്പോൾ 
ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ജി എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന അഞ്ച് പദങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം ആ നിലകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് മുന്നേറുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമി 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 പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നാം കേട്ടതുപോലെ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ നമ്മെ ദൈവവരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാം അതിന് ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ of a savior the hope of nations savior he can move the mountains my god is mighty to save he is mighty to save forever order of salvation he rose and conquered Yeah.
Song of praise with an ocean shine. 